Hola a todos, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. En este tutorial quiero mostrarles cómo tejer la parte de las vistas cuando tejemos un chaleco abierto, un saquito, un abrigo y cómo, cuántos puntos levantar para que aquí esta parte no quede ni encogida ni estirada, cómo serán los puntos y cómo hacer también los orificios para los botones. Voy a hacer como tutorial aparte porque después para no para tenerlo aparte digamos y para que puedan aplicar en sus proyectos ven que esta parte ni se estira ni queda estirada ni queda encogida queda justo como tiene que quedar y eso que todavía no la vamos porque me falta todavía tejer la parte del cuello o sea la prenda no está lavada ni nada pero miren cómo quedó quedó perfecta Vamos a ver ahora los cálculos, cómo se hace, qué número de agujas y todo eso. Cerrado con la técnica de I-Cord. De otro lado se ve así. La prenda está tejida con aguja número 4 y medio. Para tejer esta parte de las vistas, para que no quede firme aquí este tejido, tenemos que tomar el número de agujas por lo menos un número menos aquí tejí cuatro y medio las vistas voy a tejer con aguja número 3 25 puede ser aguja número 3 y medio no un número menos y tejemos una muestra con elástico 2 por 2 dos puntos al derecho dos puntos al revés montando 30 puntos y a lo alto más o menos 4 o 5 centímetros si están tejiendo con lana que no saben cómo se comporta es mejor lavar la muestra secarla y después recién ahí calcular los puntos lo mismo antes de tejer toda la prenda tejen por ejemplo una muestra con punto jersey y ven cómo se comporta ¿Por qué? porque después cuando lavamos secamos para que no tengamos sorpresa que esto se estira o sea chica bueno después de tejer el, la muestra vamos a tomar la medida sin estirar o sea, acomodarla así nomás 12 centímetros el ancho, o sea, no lo tienen que ni estirar la muestra ni o sea, se mide así, abierta 12 centímetros el ancho ¿para qué necesitamos tejer la muestra y hacer todos estos cálculos? para saber cómo subir los puntos nosotros vamos a hacerlo de este lado aquí pueden ver estos puntos voy a tomar una aguja miren para saber cuántos puntos subir de un punto o sea esta es eh, dos vueltas ida vuelta un punto o sea aquí hay dos 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 si nosotros subimos los puntos con el mismo número de agujas con la que tejimos todo el cuerpo entonces de un punto hacemos dos puntos de este punto dos puntos por detrás por delante subimos punto por detrás por delante pero la idea es que si nosotros eh, sigo tejiendo con el mismo número de agujas muy probable que esta parte se nos va a estirar por eso cuando achicamos el número de agujas aquí van a tener que subir más puntos por ahí de un punto vamos a tener que subir tres puntos, no dos. Aquí tres puntos o una vez dos, una vez tres, dos, tres. ¿Cómo se calcula esto? Ven, así si hacemos esto, para eso hacemos los cálculos sin estirar ni nada. O sea, en este lapso tenemos que subir 30 puntos. Ven la muestra 30 puntos tenemos que subir 30 puntos y calcular cada cuánto cuántos puntos subir en cada uno de estos 
puntos. Bien, los cálculos son los siguientes. Primero lo que hacemos es, donde vamos a subir los puntos, esta parte de, las, de los bordes o de las vistas, colocamos dos marcadores y entre los marcadores hay doce centímetros doce centímetros es el ancho de nuestra muestra entonces aquí hay treinta puntos junto con los puntos del borde los puntos del borde no, no, no los contamos junto con los puntos del borde aquí hay 30 puntos entonces quiere decir y la muestra mide 12 centímetros quiere decir que aquí entre marcador y marcador hay 12 centímetros aquí tengo que subir 30 puntos si voy a subir en cada punto como les mostré dos puntos no va a alcanzar porque van a ser eh, 24 puntos vamos a hacer los cálculos cuántos puntos hay que subir aquí el cálculo es muy simple el número de puntos de nuestra muestra son 30 puntos dividimos por 12 puntos que vimos nosotros en 12 centímetros recién hay 12 puntos 30 puntos dividimos por 12 puntos vamos a obtener, obtener el resultado 2.5 quiere decir que vamos a subir de un punto hacemos dos puntos y después de un punto hacemos tres puntos y así lo vamos a repetir de un punto hacemos dos puntos de un punto tres de esta forma en 12 centímetros van a entrar 30 puntos para que nos quede bien esa parte de los bordes o de las vistas empezamos a subir los puntos por la parte del lado del derecho de, de este lado subir los puntos empezando por debajo y ahora vamos a subir los puntos empezando por la parte del cuello agregué la lana realizando aquí el nudo por detrás y empezamos a subir los puntos con la aguja de menor tamaño acuérdense el número 325 con la que tejimos nuestra muestra bueno este punto pertenece al cuello no lo tocamos entonces vamos a empezar por aquí subimos tres puntos primero tomamos ven que el punto este vamos a trabajar sobre estos puntos así subimos un punto dejemos punto al derecho por detrás punto al derecho por delante y una vez más punto al derecho el mismo punto por detrás de un pu punto subimos tres puntos ahora de un punto tengo que subir dos puntos por detrás un punto por delante un punto ahora tres puntos por detrás por delante por detrás ahora dos por detrás por delante ahora tres por detrás por delante atrás ahora dos por atrás por delante y resulta que en lapso de 12 centímetros vamos a subir 30 puntos así sigo subiendo hasta el final bueno aquí subimos 2 eh, ¿no? ahora subimos 3 miren atrás delante atrás subimos 2 atrás delante subimos tres por atrás delante detrás bueno después voy a tejer con el punto elástico dos por dos aproximadamente eh, cuánto 
aproximadamente un centímetro y vamos a tejer eh, los los orificios para los botones tejí un centímetro y medio más o menos del borde ahora es la hora de colocar los botones ¿Qué quería decir si ustedes tienen la posibilidad de como hablamos eh, cuando tejimos ranglán de usar las agujas alargadas o sea el cable con alargado aquí tengo la conexión por ejemplo conecté dos cables para ver cómo queda esta parte si no se encoge si no se achica eh, o si no se estira para mí quedó perfecto después vamos a ver cómo cerrar pero todavía nos falta hacer los ojales aquí compré botones siempre compro un botón de más tengo planeado aquí colocar siete botones entonces hago así bueno aquí no entra todo pero más o menos son siete botones y después cuento cuántos puntos hay entre botón y botón cuántos puntos y después cerramos 1 2 3 depende de el tamaño de botón y los puntos que tenemos que cerrar ahora en este tutorial eh, quiero mostrar también cómo hacer cómo calcular los puntos que tenemos que cerrar haciendo una prueba pequeña para después no tener que destejer todo voy a tejer sobre el lado derecho del tejido miren voy a tejer unas cuan unos cuantos puntos suponemos que el primer botón va a ir aquí entonces tejo aquí voy a cerrar dos puntos por eso este ojal voy a realizar aquí sobre los puntos estos dos puntos que están al eh, revés tejo dos puntos juntos al derecho devolvemos este punto sobre la aguja izquierda pero qué pasa si tejemos dos puntos juntos al derecho miren este punto se va como deformarse después porque va a molestar este punto entonces para que de, para que quede bien qué es lo que tenemos que hacer aquí voy a cambiar bueno este punto al revés voy a cambiar este punto voy a pasar por delante este punto por detrás miren paso este punto sobre la aguja derecha y este punto por detrás así cambiamos de lugar y voy a tejer dos puntos juntos al derecho de esta forma este punto sigue recto derecho no, no se nota y aquí cerramos dos puntos sigo tejiendo a lo largo eh, realizando los ojales pero ahora vamos a hacer la prueba damos vuelta el tejido suponemos que estamos tejiendo la otra vuelta voy a tejer ahora hasta donde cerramos los puntos aquí cerramos dos puntos entonces tengo que agregar dos puntos más uno o sea cerramos dos puntos agregamos dos puntos si cerramos tres agregamos tres agregamos dos puntos y sigo con elástico 2 por 2 cerré dos puntos porque ya hice la prueba y para no quitar el tiempo sé que este botón justamente pasa cerrando dos puntos pero si ustedes no saben es importante de realizar primero la prueba si no pasa botón cerrando dos puntos tienen que ir cerrando tres y así hasta lograr dos al derecho estos dos puntos tejemos al revés aquí está nuestro ojal y sigo dos al derecho y ven que cuando aquí hicimos cambio de puntos pasamos un punto adelante otro detrás estos dos puntos van bien van derechitos sin ningún problema bueno vamos a tejer una vuelta más por las dudas así hacemos la prueba del botón dos al 
revés, dos al derecho. Punto del borde. Y vamos a ver ahora cómo pasa el botón. Corremos un poquito. Miren dónde está aquí. El botón pasa perfecto. No tiene que estar muy grande ese orificio porque si no, ese ojal, porque si no después se va a desabrocharse. O sea, con dos puntos, ¿ven? está pasando perfecto. O sea, a lo largo voy a realizar los botones, eh, los ojales. Y les quería mostrar cómo cerrar los puntos con la técnica de iCord. Aquí están los ojales. Bueno, ¿cómo lo hice? El primer punto lo paso sin tejer. Punto derecho. Dos puntos juntos al derecho. Devolvemos estos tres puntos sobre la aguja izquierda. Y tejemos punto derecho. Derecho dos puntos juntos al derecho de nuevo pasamos sin tejer tres puntos sobre la aguja izquierda y tejemos punto al derecho derecho dos puntos juntos al derecho así estamos cerrando con la técnica de icor pero hay un Temita también, de nuevo, miren, voy a tejer derecho, derecho, y ahora voy a cerrar, en vez de dos puntos, voy a tomar tres puntos juntos al derecho. ¿Para qué es eso? Para que cuando cerramos no queda muy estirado el borde, o sea, no sé cómo... Si nosotros cerramos tomando dos puntos, esto va, va a ser un poquito eh, estirado. Por eso, aquí por ejemplo, en las mangas, lo hice cerrando dos puntos juntos al derecho. Pero, en este borde o las vistas, tejí eh, cuatro o cinco veces dos puntos juntos al derecho y después tres puntos juntos al derecho. 4 o 5 veces 2 puntos juntos al derecho y después 3 puntos juntos al derecho bueno y así espero que esto se entendió miren ahora voy a hacer 2 puntos juntos devolvemos los 3 puntos sobre la aguja izquierda de nuevo tejemos derecho derecho lo van a notar cuando van a ir cerrando van a ir viendo cuando hace falta tejer tres puntos juntos al derecho para que el tejido no quede estirado derecho derecho dos puntos juntos o sea se entiende que aquí tejemos o dos puntos juntos al derecho o tres puntos juntos al derecho depende del grosor de la hebra del grosor de las agujas si tejen muy apretado, si están tejiendo más flojito, aquí no les puedo decir fórmula exacta. Dos puntos juntos al derecho. ¿Sí? Vemos, está bien. Bueno, sigo. Derecho. Derecho dos puntos juntos al derecho ahora voy a tejer tres puntos derecho derecho tres puntos juntos al derecho bueno así cerramos esta parte de los bordes hasta finalizar la vuelta viendo así nos sale la breve